ドリームハート皆さんこんばんは森健一郎ですこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜はピアノトリオ HZ トリオから HZM さんをお迎えします HZ トリオはユニークかつ無重力奏法と形容されるテクニカルなピアノとヒレのあるリズムセクションを武器に独自のアンサンブルを生み出しているアーティストです国内ツアーをはじめスイスや韓国台湾などの海外フェスに参加するなど精力的に活動を続けていらっしゃいますこの注目のピアノトリオ HZ トリオが9月7日にサードアルバム「ピアノクレイズ」をリリースしました今夜は最新アルバムのお話やグループ結成のきっかけなどを伺っていきます最後までどうぞお楽しみにドリームハート政教新聞がお送りしますドリームハート改めまして森健一郎ですさあ今夜は今注目のピアノトリオ HZ トリオから HZM さんをお迎えしましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごかったじゃんかリオの閉会式そうなんですよかかったじゃないですかそうなんですありがたいお話でゲットハッピーとネオジャパンネクスクが、はい、リオのね閉会式ああいう形で曲が使われたわけじゃないですかあれってどういう感じでしたか、はい、ご本人たちとしてはあれはもうやったっていう感じですね<笑>もうあのオリンピックに絡みたいともずっと思ってますねそうだったんですかもうオリンピック大好きですねオリンピックお好きなんですかえどういうところがお好きなんですかいやもうあのいわゆるあのお祭りというところが好きですねああ、はい、笑って踊れるジャズっていうこの HZ トリオのやっぱ確かになんか近いですよねオリンピックってね踊れるっていうかそのお祭りみたいなそうですねはい、はい、お祭りお好きなんですかお祭りそうですね、えー、音楽を通してというかですけど音楽を通した祝祭空間というか、はいはい、ということで今本当に世界的に注目されているエジゼットにおりゃんエジゼットにおりにくい<笑>これね僕ねすいません、はい、皆さんまずビジュアルがエジゼット M さんはあの鼻が青いんですけどそうですねブルーですあとのメンバーは鼻が赤かったりこれ白これあの銀色になってますね銀色、はい、この世界観ってのはどっから来てるんですかこれあのー、最初私があの HZM ソロ活動をするときにですね、ええ、メイクしたいと思いまして、はいまあ、ファニーだと思ってもらえればというでもこれね皆さんあの、まあ、ご存知の方は本当によく知ってると思うんですけどすごいもう技巧的には圧倒的にお上手じゃないですかいやー頑張りますっていうところですけどいやで私今回のアルバム音源聞かせていただいたんですけどあ,ありがとうございます新しい感じがするんですけどあどうですかなんか色々ちょっとところどころその音遊びみたいなところもありつつボーカル入ったりとか、はいはい、でも楽曲自体がなんか非常に弾き方なんですかねなんか何かが違う感じがご本人たちはどういうメッセージを込めたっていうのがあるんですかメッセージですか、うん、楽しくハッピーというところもありますけど<笑><笑>皆さんねちょっとこれ今日早めに楽曲聴いていただこうかなと思ってたこの HZ トリオの最新アルバム「ピアノクレイズが、まあ、今月の7日にリリースされたんですけども、はいこの中からちょっと一曲何を書きましょうかはいこれはですね、はい、佐賀県に青いピアノがあるっつって見つけたんで、はい、そこでミュージックビデオも撮ってきたんですけども<笑>、はい、その曲が「ピアノクレイズ」という曲がありまして、えー、ピアノで暴れたいというそのまんまの思いを込めた曲です<笑>え佐賀のその青いピアノってなんか特別なピアノなんですか特別ですね世界で20代で日本に1台か2台かという音もちょっとあれなんですか音もまあ綺麗な音はしてましたね。<笑>では、あの改めて、エイツエットエムさん、曲紹介をお願いいたします。はい、エイツエットで、ピアノクレイズ聞いてください。
日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしていますドリームハート今夜は今注目のピアノトリオ HZ トリオから HZM さんを迎えしていますいいっすよねあらありがとうございます何なんですかねこれすごいっすよね,すねありがとうございます最高ですよねすごい嬉しいです例えばクラシックの世界だとグレン・グルードがバッファーを弾いた時の新しさみたいな、はい、いや素晴らしいぜひ皆さんぜひ聴いてくださいねこのこれあの HZ トリオの,のグルーブ感は「笑って踊れるジャズ」というコンセプトそうですねもう見ててすごく笑顔になれるような音楽やりたいというのはありましてそしてまあ暴れて踊れるとう,うんうんうんご本人たちはじゃあ普段からこういう感じを大事にしてるんですか踊れるとか笑えるとかそういうことをそうですね音楽はやっぱり楽しい方が好きだなというのが3人共通してあるので、うん、そういうのがやっぱどんどん現れてくるところなのかなと思いますけれどもスイスで開催されている世界三大ジャズフェスティバルのモントルジャズフェスティバル、はい、それからフジロックフェスティバルいろんなところに参加されてるってことなんですけどライブでこうやってやるとどういう反応になってくるんですかねみんな踊るなんかあのー、すごい喜んでくれますね<笑>、はい、そしてなんかびっくりするというかなんだあの鼻の色はみたいな<笑>鼻の色はねでだんだん引きこうメールとこっちも嬉しくなるというかはいはいはい海外のオーディエンスの反応とかどうでしたもう海外の方はすぐもうアメージングとかすぐ行ってくるんですよおおおおもうすぐ、はい、うわーうわーうわーうわーうわーうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわトリオじゃないですかだけどなんかちょっと無効奇跡っていうかちょっと無常力っていうか宇宙空間的な,なんかそういうのを目指してるところではありますねなんかこう,うどこにもいないという,うどこにもいないどこにもいないようなこう雰囲気とか音楽の雰囲気といいますかうんなんか面白いですね<笑><笑>あの HZ トリオこの実は鉄製前から HZM さんは音楽活動されてたんですよねそうですはいあの3年前に地球に降りてきたとかそういうことではない<笑><笑>えっとピアノは何歳ぐらいから始められたんですかピアノ4歳ぐらいから始めてそれはもうクラシックのピアノですかそれともクラシックですクラシックのピアノを始められてはいであの音楽教室に行って、はいはい、黙々と弾いてましたその頃はどういう曲を弾かれたんですかその頃はなんかいろいろ弾いてましたねモーツァルトとバッハとダンダル練習曲とあとまあ現代までいかないですけど変わった曲とかも一緒に変わった曲もはいえっとどのあたりですか変わった曲ってスペインのギターのアルベニスっていう人がいるんですけど、はい、そんなもんピアノでなんか弾いて元はギターの曲だと思うんですけど<笑>ピアノスコアっていうかあピアノにえそれは何歳ぐらいでそれやった感じですか何歳ですかね小学生か中学になってたかまあでも小学生だと思うんですけど、まあ、意外と幅広いジャンルの弾かれててはいでどの時点でそのミュージシャンになろうと思われたんですかミュージシャンになろうとあんまり志した記憶はあんまないんですけども、はい、流れでいつの間にかこうなってたっていう感じですね<笑><笑>あれ音大には行ったりしたんですかそうです音大の前の音楽付属の高校からずっと音大音,音楽じゃあ本当にクラシックのあれですよねじゃあそうですずっと教育を受けられてたってことですよねそうですはいでそのクラシックの演奏家とかクラシックの作曲家になろうというよりはこういう本当にあ新しい音楽っていうのかなそうですねクラシックちょっと難しいのでもうちょっとこう自分も楽しめるところに行こうかなとうということで今のような活動になられたってことなんですけども、はい、HZ リオをねあの表す言葉として無重力奏法って、はいうこれってご本人としてはどういう位置づけというかこれあのー僕ジャンプしながら弾くのがとても好きでして<笑>鍵盤をですね<笑>ジャンプしながら弾くえステージでこうもですかそうですそうですえそれで無重力奏法っていうんですかでよくちょうど写真そのジャンプしてる時の写真とかもあ,のあるんですけどそうすると本当にこう無重力で弾いてるかのようなっていう<笑>そうはいあ僕全てのキーっていうかその音がなんかフラットにバーってくるからそれを無重力っていうのかなっていう感情に表面的に訴えようとするんではなくてなんかああみたいな X 先的なんかそういう感じで無重力っておっしゃってるのかなっていうふうにも思ってたんですけど本当に体が浮くとは思いませんでしたね<笑>本当に体を浮かして弾いていますへえ、うん、それってでもかなり技量がないとできないんじゃないですかどうなんですかね見られちゃいませんモーツァルトはよくなんかほら
、ね、目隠してふざけていろいろ弾いてたっていう話もありますけどははははちょっとモーツァルト的な,なんかそういう遊び心というかああそういうのでも楽しいですね<笑>はい楽しいですか<笑>いやあの影響を受けたアーティストを挙げるとしたらどういう感じになるんですかねやっぱりそのクラシックピアノから始めたんで、ええ、やっぱりモーツァルトすごいなとかそういうところになりますから、ね、やっぱりモーツァルトですかねいや僕もなんかそういう感じがしてたんですよですモーツァルトはどういうところがお好きですかモーツァルトはやっぱりこのある旋律があって、はい、それに続く旋律がこんな旋律が続いてくるのかというその連続がもう、はいはいはい、キラキラキラキラしてるところがすごいなと思いますねなんか予想できないっていうかその、はい、ああああああわかりましたこれ、はい、ただ突飛なだけじゃなくてちゃんとこう展開があって、えー、すごい膨らんで、えー、それがさらに世界を広げるという。なんかあれですか HZM さんのライバルはモーツァルトとかいやいやそれはちょっとあれですけど<笑><笑>でも今モーツァルトが生きてたらそれこそ鼻塗ってるかもしれないですよね<笑>彼だったら塗ってたら面白いです、ねね、塗ってる感じもするんですけども<笑>ちょっと変な質問になっちゃうんですけどあの、はい、アートとかはかなりご覧になってるんですか現代アートとかはそういう感じのアートも好きですねどのあたりの作家さんが好きなんですか僕そのののの一人ピアノだけのアルバムも、えー HZM 名義で出してるんですけども、はいはい、その「魔法使いの音楽」というアルバムを作ったんですけど、はい、その時あのアメリカのジェフ・クーンの合集をちょっと見ながらやり上げたりしましたけどやっぱねいやだからもうトータルであれ表現をしようっていう意思をすごく感じるんですよねそうですかやっぱりでもあれですか音楽と他の、まあ、美術絵画ね、はい、あれつながってるって感じでやっちゃうそうですね,ねそうですよねあご自身は絵は描かれたりはしないんですか絵はあのー、漫画程度ですね<笑>いやいやそれが恐ろしかったりするんだよな<笑>えそれは発表とかはされたりはしてないあしないですしないですしないあでも漫画的な絵は描かれることもあるとそうですねあと絵というよりもコラージュして遊んだりとかええー、コラージュその大竹新郎さん的な大竹新郎さん的な何を使ってコラージュされるんですか僕はそのフリーペーパーのみとかを適当にコラージュして、はい、あの皆さん改めて大竹新郎さんっていうのはもう非常にユニークな活動で知られる現代アートの方なんですけど大竹さん的にたくさん作られてるんですか。少しですね。そう、あれですけど。<笑><笑>まあ、でも、H. Z. M. さんの場合のような。わかんないからな。ご謙遜で言われてることもあるだろうしな。<笑>あの、H. Z. M. さんは。ソロ活動と、この H. Z. D. O. としての活動って。自分の中で、どういうイメージなんですか。まあ、あの、一人でやるときは、本当にピアノだけで。勝負という感じです、ねはいはいはいはい。ピアノの。で表現できるところをもう全て頑張るという、はい、でこのエツェットリオはもう3人でまああのー、ピアノベースドラムっていうのはジャズのオーソドックスなスタイルなんですけど、はいはいはい、まあそのジャズ経由で、まあ、ノンジャンルを目指すという感じですね、はい、やっぱりあのソロとエツェットリオだと音楽の届き方とかなんかいろいろ違うとかありますかああそうですねエツェットリオの方がダイレクトにわーなる感じはしますね。はい。ゼットエム一人ピアノはやっぱじわじわじわっとこう伝わる感じもしましてますね。はい。なるほどね。あの今回ねリリースされたピアノクレイズ、まあこれ本当に力のあるアルバムなんで本当にいろんな方に聞いていただきたいなと思うんですけど、はい、今ほら音楽ってなんかすごくライブにはお客さん来るけどねなかなか CD がっていう話があるじゃないですか。はい。でもこれやっぱりピアノクレーズって一つの作品としてすごくなんかメッセージ感じるんですけどもご本人たちとしてはどういうことをこのアルバムに込めた感じですかまあ聴いてくれて笑顔になってくれるもうそれでもうあれ嬉しいんですけども、うんうん、あと僕あの茂木さんの対談集で「芸術の神様」が降りてくる瞬間っていう町田浩さんと、はいはい、町田さんそこがすごい好きで何回も読んでるんですけど。<笑>まあ、町田さん本当面白かったですけどどのあたりがでそのなんか作る時は少しだけ魂を荒らしておく必要があるという<笑>はいはいはい、はい、そこを僕すごい大好きでえ荒らしてらっしゃるんですか作る時あのそういう意識を常に持ってなきゃいけないんだなと思って<笑>まあそこはそのクレイズというところにああそこなんですね、はい、ほら今あの世の中って大変じゃないですかいろんなことが。はいその中でやっぱり音楽の力って僕すごくあると思うんですけど、はい、そのあたりいかがですかいや音楽の力を僕すごい信じてましてやっぱりなんかあの同じ風景見ても音楽聴い
って風景見るとやっぱ風景が違って見えたりもするので、うん、そういう音楽の力だと思うのでそうやっぱりあのみんなが音楽を好きになって聴きたいってなってくれたらいいなっていうのはずっと思ってますけども。あのなんかねリスナーとしては常に新しい音楽を求めているところがあって音楽の可能性ってまだまだあるんじゃないかっていうだから、はい、そういう意味においては HZM さんそれから HZ トリオさんの活動ってすごい夢を与えてくれるっていうかまだあったよみたいな<笑><笑>ヘビーローテーションばっかりじゃなくてあったねみたいなねそういう新鮮さがあってすごい嬉しいです私としてもなんかものすごいなんかいや私も嬉しいですで、実はこの番組は夢がテーマでして、はい、夢をねお聞きしたいんですけど、はい、HZM さんの夢って何ですか僕あのー、映画音楽は大好きなんですけども、はい、映画音楽を作りたいですねえでも HZM さんのことだからあれでしょそんじょそこの映画音楽じゃないでしょってことどういう理想としてはどういう映画のいやもう何でもや,やりたいですけども<笑>えどういう映画がお好きなんですかあのインターステラーとかすごいなと思いましたけどもやっぱりインターステラーとかですか<笑>無重力系ですねいやぴったりだと思いますホンですかそれかアウトレイジとかそういうアウトレイジですかやっぱああいう系列ですよね<笑>まあでもちょっとなんかそのうち来るんじゃないですかもうぜひという感じですけど、ね、楽しみですねやりたいですねうん,うんそのサウンドトラックとか音楽を楽しみに我々も劇場に行きたくなるああサウンドトラックがいい映画ってやっぱいい映画だと思いますね、はい、やっぱり音楽ってものすごい重要な要素ですもんねそうですね、はい、それをとりあえずはもうやりたいとやりたいですで亀尾出演とかどうですか一番目出演はもう監督さんにお任せします<笑><笑><笑>ということであの本当に今もう日の出の勢いっていうかですね素晴らしい勢いのある注目のピアノトリオ HZ トリオから HZM さんをお迎えしましたあ本当にありがとうございましたあのあ楽しかったですぜひまたあのいらしていただいて、はいえー、ぜひお願いします最新の映画音楽こんなの作ったよって話を、はい、してください<笑>ということでドリームハート今夜は今注目のピアノトリオ HZ トリオから HZM さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました DreamHeartWWW.TFM.CO.JP スラッシュポッドキャスト a ラッシュ DreamEnjoy the podcast 突然会議室そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています。ドリームハート。今夜は今注目のピアノトリオ、HZ トリオから HZM さんをお迎えしました。いやー、新しい音楽ですよね。その新しい音楽がリオオリンピックの閉会式で使われたということでね、なんか新時代の幕開けを感じさせますよね。あの HZM さん本当に音楽だけではなくていろんなアートにも非常に造形が深くてそしてクラシックの、えー、素養があるということでいやこれからね来ますね HZM さんですからあのやっぱ音楽って常になんか新しいものを聴きたいっていうねまた作りたいっていうそういう欲望があるんでしょうけどまあなんか出尽くしたと思っていたらまだまだ新しい音楽もあるぞということでいや人間の創造性ってねすごいなということを思いましたしまた HZM さんそして HZ リオさん本当にね応援していきたいなと。